എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ശില്പ രഞ്ജൂസ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചോദ്യമൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ചെറിയ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാം ഇതല്ലേ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ത്രികോണമാണ് അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ത്രികോണമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ത്രികോണമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം എന്താക്കണം രണ്ട് രണ്ടെന്നാളാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഈ വലുതെന്ന് നമ്മൾ ചെറുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാം ആ വലിയ എമൗണ്ട് ബൈ ചെറിയ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ പത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മുറിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആകെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിസ്തീർണമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തെ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വലിയതാണ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ സമൂഹ ത്രികോണത്തിനും അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണിക്കാം ചെറുതെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമൂഹ ത്രികോണത്തിന് ഇക്വേഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എ വൺ എ ടു തന്നിട്ട് എ വൺ എ ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വശമാണ് അപ്പോൾ ആറ് എ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ വശമാണ് സോ ആർ എ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ടാമത്തെ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം രണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് അപ്പോൾ സമൂഹ ത്രികോണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തെ ചെറിയ സമൂഹ ത്രികോണമാക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ബൈ ചെറുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം സോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള വശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇക്കോൾ ഒമ്പതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ വിസ്തീർണം ചുറ്റളവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതി വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇവർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരുപോലെയുള്ള വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാനൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് വരും ഇതൊന്ന് എ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് കൊടുക്കുക
വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് വശം നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ വശം എന്തായിരിക്കണം ബി കൊടുത്തു അപ്പോൾ സമവാർഷ ത്രികോണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സമവാർഷ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന് തുല്യമല്ലാത്ത വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ തുല്യമല്ലാത്ത വശം നമുക്ക് ബി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വശം ഈ വശം ഈ വശം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് ആ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇരുപതാണ് അപ്പം ഈ ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ ഒരളവ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തോന്നും അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും പതിനാല് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാല് നമ്മൾ ബൈ രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഏഴ് കിട്ടും ഇവിടെയും ഏഴ് കിട്ടും എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് തുല്യമായ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം സമവാർഷ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന പോലെ നമ്മൾ തുല്യമല്ലാത്ത വശം നമ്മളിവിടെ ആറ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് ഇരുപത് തന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് നമ്മൾ ആറ് കുറയ്ക്കുക പതിനാലിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനാല് തുല്യമായ വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കും പതിനാറ് മുതലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക